നമസ്കാരം ബി വി സ്റ്റേജ് ടൈം പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും സ്വഭാവവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ പൊതുവെ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ ദേഷ്യമുള്ളവരും സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നവർ ശാന്തശീലരുമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എപ്പോഴും മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആഹാരക്രമത്തിൽ മാംസാഹാരത്തോടൊപ്പം തന്നെ സസ്യാഹാരവും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്തായാലും നമുക്ക് പോകാം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കേഴ്സിലേക്ക് ഹലോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു നാല് മണി പലഹാരാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് അവല് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് അവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവല് വെച്ച് ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ പുരാണത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ ഇന്ന് അവല് വെച്ചിട്ട് ഒരു അവല് വിളയിച്ചതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതായത് ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അവല് വിളയിച്ചത് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞു തരാം അവലുണ്ട് തേങ്ങാപ്പീര ഉണ്ട് കശുവണ്ടി ഉണ്ട് കിസ്മസ് ഉണ്ട് പൊട്ടുകടലയുണ്ട് നെയ്യുണ്ട് ശർക്കരയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യിൽ നെയ്യിട്ടു നെയ്യിട്ടു ആ നെയ്യിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും ഇടാം കശുവണ്ടി ഇട്ടു കിസ്മസ് ഇട്ടു കശുവണ്ടിയും കിസ്മസ് എന്നിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്നും എല്ലാം റെഡിയായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേങ്ങാപ്പീരയൊക്കെ നല്ലോണം ചിരണ്ടി അതായത് ഇങ്ങനെ കൊത്തൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടുകടല കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ചെറിയ കപ്പുണ്ട് ഒരു കാൽ കിലോളം അവലുമുണ്ട് അപ്പം പലതരം അവല് കിട്ടും നമുക്ക് വെള്ളവലുണ്ടാവും ചുമപ്പ് ഇത് ചമ്പാവലിയുടെ നല്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള അവലാണ് ഇത് ആ കശുവണ്ടി കിസ്മസ് റെഡിയായി ഇനിയാണ് ഇതിലോട്ട് എൻ്റെ പൊട്ടുകടല കൂടി ഇടാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ മധുരവും കൂടെ ആയിക്കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ട കടലിൽ കശുവണ്ടി ഉണ്ട് കിസ്മസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഓൾറെഡി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കടലയാണ് അപ്പം അത് ഒരുപാട് മുരിയാനൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് ഇത് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കടല ഇടുന്നത് കട കടല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയിടാം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ അവലിടുക തേങ്ങയിടാം ഇനി ഇത് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയുടെ അന്ന് നന്നായിട്ട് വറുക്കണം ശരിക്കും ഇത് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കി വെക്കാനാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ശരിക്കും നല്ലപോലെ മൂക്കണം അതാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെ തേങ്ങ ഇടണം കാരണം തേങ്ങ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേടാവുന്നുള്ള ടെൻഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും ഇതിൽ തേങ്ങ അധികം മൂപ്പിക്കണില്ല ആ തേങ്ങേൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചവ ചെറുതായിട്ട് അവൽ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒട്ടകടലിൽ കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും തേങ്ങയും ഏകദേശം ലെവലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അവലിടാം നേരത്തെ ഞാൻ പുരാണത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴൊക്കെ അവല് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാനത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി കുചേലൻ ഒരു ചെറിയ അവലിൻ്റെ പൊതിയായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗഹൃദം എത്രമാത്രം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ഒരിക്കലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അവലൊക്കെ വീട്ടിൽ അമ്മയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് അവന് മാത്രമല്ല എന്തും വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗഹൃദം പുതുക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ ഇത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല വാല്യൂസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന അമ്മമാരും ഇത് കഴിക്കുന്ന പിള്ളേരും ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സൗഹൃദം ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ അവലും പൊട്ടുകടലയും കശുവണ്ടിയും കിസ്മസും നെയ്യും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശർക്കര പാനി കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ മധുരം ഇരട്ടിക്കും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് 
ഇത് കുറച്ചധികം നേരം തേങ്ങയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വഴറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മൊരീച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നേരം കളയാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം പണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്ഥിരം വീടുകളിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ നൂഡിൽസും ബേഗേഴ്സും അതും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അന്നൊക്കെ ശരിക്കും വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന അവല് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതുപോലെ അട ഇലയിൽ തൂഷണിലയിലുള്ള അട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക നൊസ്റ്റാൽജിക് ഫീലാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഇന്ന് ശരിക്കും അതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കുക്ക് ഹൗസിൽ ഇന്ന് അവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ ഒരു നമ്മുടെ പഴയ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു കുപ്പിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ അവൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കുപ്പിയിലാക്കി വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് മൊത്തം ആറി തുറന്നു വെച്ച് തണുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുപ്പിയിലാക്കി മൂടിയിട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ചൂടോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ വേപ്പേഴ്സൊക്കെ വന്ന് അത് തന്നെ അതിലോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കേടായി പോകും ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി സ്നേഹത്തോടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താവിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് അവൽ അപ്പോൾ അത്രയും വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തികച്ചും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ എന്തായാലും നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് എടുക്കാം കണ്ടില്ല എൻ്റെ അവൽ വിളയിച്ചത് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിരുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം അവലുണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടുകടലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടി കിസ്മസ് കുറച്ച് നെയ്യ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പീര ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ശർക്കരയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ഇത്രയും രസകരമായ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തരുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സന്തോഷമാണ് വീട്ടിൽ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ പിള്ളേരൊക്കെ ഒത്തിരി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു വേറൊരു ഹൈഫൈ വേൾഡാണ് എല്ലാവർക്കും ബേഗേഴ്സും അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി നൂഡിൽസ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മമ്മമാരുണ്ടാക്കി തരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പഴമയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പഴമയുടെ ഒരു നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഷാണ് അവൽ അപ്പം എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു ഡിഷുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കടുകെണ്ണ ഒഴിച്ച് പരിപ്പ് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിപ്പ് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും വിഷ് ബോൺ റെസ്റ്റോറൻറ് കിച്ചണിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സിലായി നമ്മൾ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി റെസിപ്പീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒട്ടും ഹെൽ ടേസ്റ്റിന് ഒട്ടും തന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊന്നും യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാതെ എന്നാൽ ഹെൽത്തി ആയി ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ചില നോൺ വെജ് റെസിപ്പീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഡോക്ടർ ലളിത അപ്പുക്കുട്ടനാണ് സോ ഇന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം മാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ മാമിൻ്റെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസാണ് പരിചയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ടേസ്റ്റിൽ ഒട്ടും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും മാമിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇത്തരം റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് കൂടി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരണം തീർച്ചയായും സോ ഇന്ന് എന്താണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ മാക്സിമം ഹെൽത്തി വേയിലേക്ക് എപ്പോഴും ഫുഡ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ട വിഷയം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് അത് ടേസ്റ്റിനെ ടേസ്റ്റിനും ഹെൽത്തിനും അതിനും രണ്ടിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ആൾക്കാരുടെ ചിന്ത ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് കാണില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആഡ്
അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലോ തന്തൂറിൽ വെച്ചൂറില് കുറച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ഒക്കെ പെരട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് റെഡ് റഖം ചിക്കൻ എന്ന് പറയും ടിക്ക തന്നെ യൂഷ്വലി നോർമൽ ടിക്ക അല്ല ഇത് ഇതിനകത്തൊരു ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ഒരു പുറത്തൊരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സവാള അതുപോലെ ഗാർലിക് അതുപോലെ തക്കാളി അതൊക്കെ കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ജീര പൗഡർ അതുപോലെ മുളക് പൊടി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പേസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ള ചില ഗ്രേവി ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ ഗ്രേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം ഗ്രേവികൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഇസ് വൈറ്റ് ഗ്രേവി ദിസ് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് സവാളയും ഗാർലിക്കും കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലോണം മാഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ മസാലയുണ്ട് ഗരം മസാലയുണ്ട് ഉപ്പുണ്ട് മുളക് പൊടിയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും സവാളയും തക്കാളി പേസ്റ്റ് ആക്കി പേസ്റ്റാക്കി നന്നായിട്ട് ഇത് പച്ചക്കുള്ളതാണോ അതോ ഇത് വഴറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത് വഴറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് അത് പിന്നെ മല്ലിയില ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് മല്ലിപ്പൊടി ദെൻ ഇതാണെങ്കിൽ ക്യാരറ്റും ടൊമാറ്റോയുമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോർമലി വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് വൈറ്റ് ഗ്രേവി സവാള ആൻഡ് ഗാർലിക് ഗാർലിക് ആണ് അത് എന്താ പറയാ ബോയിൽ ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുവാണ് അത് സവാളയും തക്കാളിയും കൂടി വഴറ്റി പേസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഇത് ക്യാരറ്റും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ നോർമൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പിന്നെ ചിക്കൻ മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ മസാലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് തന്തൂറിൽ ചുട്ടെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിക്കയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ വളരെ എളുപ്പത്തിനകത്ത് ശരിക്കും സവാള നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഗാർലിക് ഇട്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിക്കളയാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണ് എന്നാൽ ഒത്തിരി ഹെൽത്തിയും ആണല്ലോ ഇതിപ്പോ നമ്മള് നോർമൽ ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ നമ്മളിപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടിക്ക നമ്മള് കോമൺ എന്താ പറയാ പുതിന ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ അവര് സെർവ് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്നാൽ അത് ചിലര് ഈ ടിക്ക വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്ന് ടിക്ക ബാക്കിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി എടുക്കാം എന്നുള്ളത് സവാളയും ഗാർലിക്കും കൂടി വേവിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓയിൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ എല്ലാ ഡിഷിന്റെയും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് എണ്ണ പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നതാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൽ ഇല്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ഡയറക്ട്ലി നമ്മള് സവാള ഗാർലിക് സോ വൈറ്റ് ഗ്രേവി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത ക്യാരറ്റ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഈ പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഇത് തക്കാളി സവാള സവാളയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗാർലിക് ഉണ്ട് ഗാർലിക് കുറച്ച് ഗാർലിക് ഇതിനകത്ത് മാത്രം കുറച്ച് എണ്ണ വഴറ്റിട്ടുണ്ട് ആ ഓക്കെ ആ ബിക്കോസ് ആ ഇത് വഴറ്റിയത് കൊണ്ട് കുറച്ച് എണ്ണ മറ്റേത് രണ്ടും ബോയിൽ ആയണ്ട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഗ്രേവീസും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് കുക്ക് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു തിള വന്നാൽ മാത്രം മതി ഇതിനകത്തിട്ട് അധികം നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇത് മാമിന്റെ റെസിപ്പിയാണോ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇതിനകത്ത് ചില ഇംപ്രവൈസേഷൻ എൻ്റെ ഗ്രേവി 
ചെറുതായിട്ട് ബോയിൽ ആയ ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു മുളക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇവിടെ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രവിഷൻ തരാം നമ്മളിപ്പോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ മസാലാസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ യു നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കൺസിസ്റ്റൻസി വേണോ അതനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം പിന്നെ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ് ഘട്ടമായി അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ടിക്കയുടെ പീസസ് ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി ഓൾറെഡി ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ആണ് അല്ലേ ഫുള്ളി കുക്ക്ഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് ചിക്കൻ ഇപ്പ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ചിക്കൻ ആ ഗ്രേവി ആ ഈ ഗ്രേവിയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഏകദേശം എത്ര മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഗ്രേവിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന് ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ നാൻ ഗാർലിക് നാൻ ഓർഡിനറി നാൻ ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരും ചപ്പാത്തി ഓൾസോ ഗോസ് പൊറോട്ട ഓൾസോ നമ്മുടെ കേരള പൊറോട്ട നന്നായിട്ട് പോകും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കൂടുതലും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണോ ഈ ഡിഷിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണേ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി ഇവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് കുറവല്ലേ കുറവാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ നല്ല ഫോംഡ് ഗ്രേവിയാ വേവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിച്ച് വെക്കുന്നത് റിച്ച് ഗ്രേവിയാ റിച്ച് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും നോർമലി നമ്മൾ എന്താ പറയ ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒക്കെ കാണുന്ന ഗ്രേവിയുടെ സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് പക്ഷേ അതില് ബട്ടർ ഇല്ലേ ആ ഇതില് അതില് ബട്ടർ പിന്നെ അതുപോലെ ക്രീം ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റിച്ച്നെസ് വരുന്നത് ഇതിൽ അതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ നല്ല റിച്ച് ലുക്കും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു ഡിഷ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പേ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ബട്ടർ ചിക്കൻ കാണാൻ കാണുന്ന പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഡിഷ് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നു ഏതാണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കന്റെ അതേ സ്മെല്ലാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താ പറയാ ബട്ടർ ചിക്കന്റെ കണ്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെ ബട്ടർ ഇല്ല ക്രീം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ബട്ടർ ചിക്കന്റെ അതേ സ്മെല്ലാണ് ഇതിലും വരുന്നത് ഇതുപോലെ മാം എന്താ പറയാ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ എടുത്ത് മാമിന്റെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല റെഡി ആയിട്ട് ശരിക്കും ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ഇസ് റെഡി അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നേരമായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക അങ്ങനെ എൻ്റെ നമ്പർ വന്നു ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാല ടേസ്റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ബ്രദർ ആയിട്ട് വരും സത്യം പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റ് വെരി ടേസ്റ്റി മാം പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ഇത് നാൺ 
റോട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ വീട്ടിൽ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സ്പെഷ്യലി വീട്ടിലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടിക്ക ഒക്കെ ഓർഡർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ കഴിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പീസൊക്കെ ബാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് രാത്രി ഡിന്നറിന് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാം സോ മാം നമുക്ക് ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ആര്യ സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ് ഇനി ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്തിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ടൈം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം കാണാറുണ്ട് ഇതാദ്യമായാണ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തയക്കുന്നത് കത്ത് വായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമായില്ലേ മീരയുടെ അവതരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുക്ക് ഹൗസിൽ കാണിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലെല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പിന്നെ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയുടെ സച്ചിൻ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈമിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഗീതു വി വൈക്കം ഗീതുവിന് ഒരുപാട് നന്ദി തുടർന്നും ടേസ്റ്റ് ടൈം മുടങ്ങാതെ കാണുക റെസിപ്പികളെല്ലാം പരീക്ഷിക്കുകയും വേണം ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആരാണെന്നറിയണല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പി താരം ആൻസി ജോസഫ് കോഴിക്കോട് റെസിപ്പി ക്യാബേജ് വട ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ ക്യാബേജ് ഒന്ന് പച്ചമുളക് നാലെണ്ണം കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് മൈദ ഒരു കപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ക്യാബേജ് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില എന്നിവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് യോജിപ്പിക്കുക കോഴിമുട്ട അടിച്ചത് മൈദയോടൊപ്പം ഇതിൽ ചേർക്കുക പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക ഇനി ഉള്ളിവട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഉരുട്ടി എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക ക്യാബേജ് വട തയ്യാർ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച ഒരു വിഭവത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അതിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യശാലയ്ക്ക് ബേബീസ് നൽകുന്ന ബേബീസ് കിറ്റ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ടേസ്റ്റ് ടൈം വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കത്തുകളും റെസിപ്പികളും ഒപ്പം വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക വീണ്ടും മറ്റൊരു അടിപൊളി എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കാണാം ഇനി നാളത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക്